हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम क्विज uh, करेंगे जिसके अंदर होंगे टोटल टेन एम सी क्यूज एंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स इफेक्ट जो कि चैप्टर फोर्टीन है सो लेट्स स्टार्ट इट ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम पिक्चर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो वट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस इन द फिगर हेयर फेयर द बल्ब ग्लोज विद द हेल्प ऑफ सेल अब यहाँ पर आपको आपके साइड में एक फिगर दिख रही है जिसमें सेल से लेकर के बल्ब तक जलने का रास्ता है ऑब्वियसली बात है कि जब स्विच ऑन करते हो तो सेल से पावर स्टार्ट होती है जाना एंड बल्ब तक पहुंचती है फिर बल्ब ऑन होता है तो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बताना है कि कैसे कैसे एनर्जी चेंज होती है ऑप्शन देंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा ठीक है ए ऑप्शन आपके सामने है बी बी सी बी एंड डी बी तो जो सेल से जब बल्ब तक पावर जाती है तो इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट होती है या फिर इलेक्ट्रिकल से हीट फिर लाइट या फिर केमिकल इलेक्ट्रिक फिर हीट फिर लाइट आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ओके okay? अब वो कैसे होगा द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द सेल पहली बात तो जो सेल में क्या थी केमिकल एनर्जी स्टोर थी जो कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी फिर धीरे धीरे वायर भी हीट अप होगी ओके okay? एंड वो बल्ब तक पहुँचेगी तो हीट अप होगी फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये पूरा प्रोसेस है ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेट्स वाई हैव इंक्लूडेड अभी फिर से यहाँ पर एक फिगर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम पिक्चर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द सर्किट बिलो व्हेन स्विच शुड बी लेफ्ट ओपन एंड विच स्विच शुड बी लेफ्ट क्लोज सो डेट द वाई अब यहाँ पर आपको एक वाई कलर का जो बल्ब है वो दिख रहा है ठीक है तो इसमें से कौन सा स्विच ऑफ रखोगे और कौन सा स्विच ऑन रखोगे बेसिकली क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपको फोर uh, स्विचेस दिख रही हैं एक स्विच ए दिख रही है स्विच बी एंड स्विच सी एंड स्विच डी और दो बल्ब्स हैं यहाँ पर एक्स और वाई तो ऐसा क्या सर्किट मतलब क्या स्विच ऑन रखे क्या स्विच ऑफ रखे कि हमारा बल्ब दोनों जल जाए वाई बल्ब जल जाए वाई वाला ठीक है तो पहला ऑप्शन यहाँ है स्विच uh, ए हम क्लोज रखें स्विच बी भी क्लोज रखें एंड स्विच सी और डी को ओपन रखें या फिर बी ऑप्शन यहाँ पर फिर से वही सेम सी भी सेम एंड यहाँ पर डी भी ठीक है मतलब सेम का मतलब उसी के रिस्पेक्ट में पहला जो है स्विच ए के बारे में दूसरा स्विच बी तीसरा स्विच सी एंड डी के बारे में तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन जब आप स्विच ए को ओपन रखो आप स्विच ए को ओपन रखो एंड स्विच बी को भी आप ओपन रखो कोई मतलब नहीं आप उसको ओपन रखो ना रखो इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें एक्स बल्ब को थोड़ी ना जलाना है हमें तो वाई वाले बल्ब को जलाना है तो वाई वाले बल्ब को जलाने के लिए आपको सी और डी को क्लोज रखना पड़ेगा आई होप आप समझ गए होंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन वॉट कैन बी यूज टू सेपरेट अ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द गार्बेज ही इतना बड़ा कचरा का मतलब पूरा ढेर लगा हुआ उसमें से आपको प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करना है ठीक है और जो मेटल की चीज़ है उसको सेपरेट करना है तो आप क्या चीज़ यूज़ करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड पीस बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रो मैग्नेट ओके फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन वाइल कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसने अभी तक नोट्स की वीडियो नहीं देखी है वो नोट्स की वीडियो जाकर देख सकता है एंड नोट नोट डाउन भी कर सकता है दे आर वेरी हेल्पफुल तो इसमें जितने भी ऑप्शन आएंगे उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायसेज आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायसेज है उसकी सेफ्टी के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है फर्स्ट है वी शुड यूज अ वायर स्ट्रिप एज अ फ्यूज वी शुड यूज नॉन आई एस आई मार्क्ड एम सी बीज वी शुड यूज आई एस आई मार्क्ड ऑन एस एम सी बीज वी शुड यूज कंडक्टर्स विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट इन अ फ्यूज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी कि हमें वो एम सी बीज यूज करने चाहिए जिसके ऊपर आई एस आई का मार्क होता है दोज फ्यूजेज आर बेटर When current flows through a wire, एक wire से current flow कर रहा है The needle of the compass brought near एक compass को उसके पास लेकर आया It get deflected from its. तो वो compass हिलने लग गया और कौन सी position पर पहुँच गया ये आपको बताना है North east, east west या फिर north south या फिर south east. Correct option होगा north south. Okay, north south position में वो आ जाता है अपने आप जैसे ही वो किसी magnet के पास जाएगा Sixth है the device used to make or break an electric circuit. ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जिससे आप सर्किट को बनाओ चाहे सर्किट को तोड़ो ठीक है तो वो आप ही कर सकते हो तो वो किससे करेगा रेजिस्टर से बैटरी से एम एम मीटर से या फिर स्विच से इसका करेक्ट ऑप्शन सबको पता है कि स्विच है नेक्स्ट सेवेंथ 
when an electric circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery is complete simple si baat hai ki jab ek cell ko positive se negative terminal se connect karte ho do batteries ko to obviously baat hai circuit complete uh, complete ho jata hai to hum us circuit ko kya kehte hain wo aapko batana hai a option hai closed b option hai open c option hai no change ya fir d option hai disconnected kehte hain hum use to iska correct option hai closed dekho agar circuit complete hai iska matlab circuit closed hai नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्जन टेक प्लेस इलेक्ट्रिक मोटर में जो कन्वर्जन होता है वो आ, मतलब कहाँ होता है तो वो आपको ऑप्शन को देखकर पता लगेगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर की बात की गई है तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी इलेक्ट्रिक मोटर समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी ओके नेक्स्ट नाइन्थ विच इज द नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायसेज इसमें विच मार्क इज एक किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज पे कौन सा मार्क नेसेसरी होता है ए ऑप्शन है ए एस जी एस के मार्क या फिर आई एस आई मार्क या फिर एच सी सी आई मार्क या फिर नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आई एस आई मार्क्स ठीक है कुछ इस तरीके का मार्क अगर आपको दिखने को मिला तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज आपको यूज करना है ओके नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन अब बैटरी कंसिस्ट ऑफ इट्स इट इज वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है एक बैटरी जो है क्या कंसिस्ट करती है ए ऑप्शन है ओनली वन सेल बी ऑप्शन है ओनली टू सेल सी ऑप्शन है टू या टू से ज्यादा सेल या फिर डी ऑप्शन है बोथ एन बी आई होप इसका आंसर आपको सबको पता होगा कि एक बैटरी के अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स होते हैं ओके okay, अब बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी आपको बताना है हीट प्रोड्यूस इन अ वायर एक वायर पे इसका मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि एक वायर में हीट प्रोड्यूस होगी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करता है वायर की अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने नोट्स की वीडियो देखी होगी ओके सो अगर नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हो आई बटन में उसका लिंक है ओके okay, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना ओके ड्रॉप अ कमेंट कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए एंड प्लस होमवर्क क्वेश्चन ओके थैंक यू वेरी मच